Hier nun das dritte Video zu den binomischen Formeln, nämlich zur dritten binomischen Formel. Das Wichtige bei der dritten binomischen Formel ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, wann man sie anwenden kann. Und zwar auf solche Klammerausdrücke. In der ersten Klammer hier steht ein Ausdruck mit zwei Teilthermen und in der zweiten auch. Nur ein, die Teilterme an sich hier sind von der Aufteilung her identisch. Nur einmal steht vor dem zweiten Teilterm Plus und einmal ein Minus. Und das Ergebnis ist dann ganz einfach. Ich nehme den ersten Teilterm, quadriere ihn, minus den zweiten Teilterm quadriert. Fertig. Vielleicht nur noch an einem etwas komplizierteren Beispiel, damit ihr das System dahinter erkennt. Auch hier unterstreiche ich nochmal die Teilterme. So, erste Teilterm ist A, passt. Hier habe ich ein Minus, da ein Plus, passt auch. Und der zweite Teilterm ist auch identisch, sonst bis auf das Vorzeichen passt also auch. Dann habe ich den ersten Teilterm quadriert, Minus, den zweiten Teilterm quadriert. Also ich muss im Hinterkopf behalten 3b in Klammern zum Quadrat. Dann habe ich also 9b Quadrat, weil ich ja jeden einzelnen Faktor hier quadrieren muss. Und schon bin ich fertig. Das Ganze vielleicht eben einmal hergeleitet, damit ihr sehen könnt, wie diese Formel eigentlich zustande kommt. Hier kann ich also direkt ausmultiplizieren. Ersten Teilterm mal den ersten der hinteren Klammer habe ich a mal a. Dann den ersten mal den zweiten, dann habe ich plus a mal 3b. Dann den Nehme ich eine andere Farbe, den zweiten mal den ersten, dann habe ich minus 3b mal a und den zweiten mal den zweiten, dann habe ich minus 3b mal 3b. So, das Ganze kann ich jetzt natürlich noch schöner zusammenfassen. Ich unterstreiche mir hier nochmal die Teilterme. Dann habe ich hier a Quadrat. Das ordne ich hier nochmal, den Teilterm ordne ich. 3 mal a mal b. Und hier habe ich minus 3 mal, hier ordne ich die Buchstaben auch, a mal b minus, hier ziehe ich die Zahlen nach vorne, 3 mal 3 macht 9 und b mal b macht b Quadrat. So, jetzt kann ich mir hier nochmal die Teilterme unterstreichen. Und jetzt sehe ich, a Quadrat bleibt. Plus 3ab minus 3ab kann ich zusammenfassen. Das macht dann 0ab und 0ab lasse ich einfach weg und behalte dann hier nur noch das minus 9b Quadrat. Und schon bin ich fertig. Und Gott sei Dank passt das mit meiner Formel hier zusammen. Das heißt, entweder merkt ihr euch die Formel oder ihr müsst, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, halt das Ganze ausmultiplizieren. Dauert dann etwas länger und man muss wirklich fit sein in Thermoformung. Was aber sowieso immer besser ist. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr die wichtigen Notizen auch notiert habt.